ओके माय डियर फ्रेंड्स तो मैं आपका दोस्त हूं दोस्तों आशा दोस्तों आप मुझे देख रहे हो एजुकेशन लवर YouTube चैनल चैनल पे जहां आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं हर मतलब मैथ है हर एक चीज का यहां पे टीचर है आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक आउट तो करो मेरे चैनल पे चेक आउट तो करो आपको मिल जाएगा तो आइए फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग का मतलब नाउन का सीरीज सॉरी सिंटेक्स का सीरीज चलाता हूं इससे पहले हम लोग एक 1 से लेके 2 और लेक्चर नंबर 1 2 देख लिया हूं जो कि अप्रोक्स 30 मिनट के आसपास दोनों वीडियो थे तो आप नहीं देखे जाइए देखिए वहां पर मैंने आपको बहुत सारे कॉमन एरर भी सॉल्व करवाया था विद फुली एक्सप्लेनेशन एंड रूल्स वगैरह सबको मैं डिस्कशन करवाया था आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज के मतलब सिंटेक्स आई यानी आज इनके अंदर आपके टॉप कौन-कौन से रूल है जो कि जान को दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है तो आइए फ्रेंड्स ये देखना आज का का इससे पहले हम 16 तक यानी 16 नंबर पॉइंट तक को डिस्कशन कर चुका था आज 17 तो कहता क्या है देखना ध्यान से देयर के बाद आने वाली क्रिया उसी शब्द के अनुसार रहेगी जिसके लिए इसका प्रयोग होगा आप समझ पहले एक बार फिर से देखिए कहा कह रहा कि देयर के बाद आने वाली क्रिया यानी यानी क्रिया बोले तो वर्ब आने वाली वर्ब जो होगा उसी शब्द के अनुसार रहेगी जिसके लिए इसका प्रयोग किया गया था देखो फ्रेंड्स मैं फिर बता रहा हूं सिंटैक्स में आपको एक ही चीज को ध्यान से देखना है सिर्फ और सिर्फ वर्ब एक यानी जैसा सब्जेक्ट होगा जिस तरह के सब्जेक्ट होगा रूल यानी इसमें अधिक एक्जुलरी वर्ब का अध्ययन करना ही तो सिंटैक्स कहलाता है ना तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही आपको क्या पहले भार बताया था कि भार के दो टाइप्स होते हैं एक्जुअली एंड प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल कब पढ़ना है एक्जुअली कब पढ़ना वो सारे के सारे मैं आपको डिस्कशन करवाया था तो अभी इसमें एक्जुअली भार का ही कमाल है खेल है और कुछ किसी चीज का नहीं है ठीक है तो ये पॉइंट देखो अगर हम नहीं समझ रहे तो अभी मैं क्वेश्चन शो करवाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है तो क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ इस प्रकार है ए बी सी एंड डी ठीक है तो क्वेश्चन कहता क्या है कि टुडे देयर इज ओवर 1 बिलियन पीपल ऐसा करके क्वेश्चन सो रहा है देखना ध्यान से तो टुडे देयर इज 1 बिलियन पीपल्स 1 बिलियन पीपल क्या है ए गो कि एक से अधिक का बात कर रहा तो वही कह रहा कि देयर के बाद आने वाला भर्ब उसी शब्द के अनुसार रहेगा जिसके लिए इसका प्रयोग हुआ तो देयर का प्रयोग किसके लिए किया गया ओवर 1 बिलियन पीपल्स के लिए देयर का प्रयोग यहां पे किया गया तो भर्ब किसके अनुसार हुआ जिसके लिए देयर आया है तो देयर आया है किसके लिए 1 बिलियन के लिए देयर आया है तो 1 बिलियन क्या है ए गो है कि एक से अधिक है जब एक से अधिक है तो पार्ट ए में देखना जरा सा वहां पे इज का प्रयोग किया गया है क्या इज का प्रयोग होगा क्या होगा इज का प्रयोग नहीं होगा तो इज का प्रयोग नहीं हुआ वहां पर होना चाहिए सिंपली आर का प्रयोग जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सेटिस्फाई करता क्यों क्योंकि वहां पर इज का प्रयोग करके वह गलत किया है तो आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर यहां पे ऐसा ही क्यों करेंगे आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि आखिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है ओके फ्रेंड्स अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक कितना 18 वगैरह 17 18 या 19 शायद होगा आई थिंक 18 होगा या 19 अब देख लेना कुछ भी पॉइंट ठीक है मैं यहां बुलेट्स का चिन्ह बना बता दो ठीक है तो यहां पे क्या कह रहा है कि आर नंबर a number of plus plural countable noun plus plural verb a number of के बाद plural countable noun का प्रयोग किया जाएगा और उसके साथ plural verb का प्रयोग किया जाएगा अब इस पॉइंट को समझ गए अभी देखो चलो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो चलो मैं इस क्वेश्चन को शो करवाता हूं तो सबसे पहले मैं आपको इधर ऑप्शन लिख दूं ठीक है तो इसका ऑप्शन है ए बी सी डी अगर फ्रेंड्स इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए ना कि ए नंबर और के बाद प्यूरल काउंटेबल आना गा और उसके साथ प्यूरल वर्ब होगा ठीक है तो जो अभी इधर के साथ में क्वेश्चन हो रहा ठीक है मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दो कमेंट में अब देखना फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ध्यान से ठीक है क्या बोला है कि द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ के बाद नाउ चाहे जैसा भी हो लेकिन भर्ब भर्ब सिमिलर रहेगा द नंबर ऑफ के बाद नाउ चाहे जैसा भी हो लेकिन भर्ब सिमिलर होगा इससे पहले हम लोग ने क्या सीखे थे कि ए नंबर ऑफ a number of 
के बाद प्लस प्यूरल काउंटेबल नाउन ठीक है प्लस प्यूरल भर का प्रयोग किया जाएगा बट यहाँ पे डिफरेंट है आप कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है यहाँ पे कहा कि द नंबर यहाँ पे ए नंबर नहीं यहाँ पे द नंबर ऑफ के बाद नाउन चाहे जैसा भी हो लेकिन भर्व कैसा होगा भर्व होगा आपका सिंगुलर होगा भर्व कैसा है भर्व आपका सिंगुलर होगा तो चलो फ्रेंड्स इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आइए फ्रेंड्स इससे आपको क्वेश्चन शो करवाता हूँ तो चलो फ्रेंड्स इसे मैं ऑप्शन शो करवा लेता हूँ ठीक है ए बी सी डी इसके चार ऑप्शन है ठीक है चलो देखो सर अभी जैसे इससे पहले पहले रूल पे आप जो क्वेश्चन आया थे ना सेम थोड़ा सा डिफरेंस है कि द नंबर ऑफ लग गया ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग जो भर है ना सिमुलर या जैसे अगर सिमुलर होगा तो सिमुलर लगा देना फिर होगा तो फिर लगा देना क्वेश्चन से आप खुद से बनाने का ट्राई करो अब से आप खुद से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो बस मैं थोड़ा सा हिंट्स अगर मैं चाहूं तो बता दू वो पार्ट बी में थोड़ा सा हिंट्स में ले लो इसको आप बना लो ठीक है आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट आखिर क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे ट्वेंटी नंबर क्या कहता है एन ओ एन ई नन सिंगुलर है सिंगुलर है और क्या होगा एस आई एन जी यू एल एर सिंगुलर भर्व लेगा बोला कि नन तो सिंगुलर है और सिंगुलर भर लेगा ऐसे आप कर सकते हो नन सिंगुलर सिंगुलर वर्ग नन सिंगुलर सिंगुलर वर्ग नन सिंगुलर है और सिंगुलर भर का सिंगुलर वर्ग भी लेगा तो आइए फ्रेंड्स इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीएनजी में क्वेश्चन पूछा था तो कुछ ऑप्शन इस पर प्रकार है ठीक है देखो ध्यान से देखना अभी क्वेश्चन के पार्ट क्वेश्चन देखो सो रहा है अभी आप पॉज करो खुद से बनाने की कोशिश करो आई होप फ्रेंड्स आप ऐसा की होगी ठीक है चलो मैं इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ ठीक है क्या क्या रहा कि अभी क्वेश्चन में स्टार्टिंग क्या क्या कह रहा कि नंबर सॉरी नॉन ऑफ सॉरी नॉन ऑफ अस बेयर का प्रयोग किया गया नॉन ऑफ अस बेयर का प्रयोग किया गया है जो कि बिल्कुल गलत है तो वहां पे क्या करना चाहिए था एन ओ एनी नन ओ एफ ऑफ अस वाच का प्रयोग करना चाहिए था क्यों क्योंकि बोला कि नन तो खुद एक सिंगलर है और उसके साथ सिंगलर भर का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पे प्यूर लगा के क्या जरूरत थी यहाँ पे लगा हुआ तो वाज लगेगा तो जाके यह सही होगा यहाँ पे बेयर लगा दिया गलत है तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर एक को बिल्कुल सेटिस्फाइड करता है क्वेश्चन को आपका ऑप्शन नंबर एक एब्सोल्युटली राइट यार तो ये तो फ्रेंड्स इसके पीछे का वजह कि आखिर ऐसा ही क्यों होगा और ऐसा ही क्यों नहीं होगा तो आई होप फ्रेंड्स आप इसे अच्छी तरह से समझ में समझ गए होंगे कि आखिर ऐसा ही क्यों हुआ तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसी अंदाज में आपका क्वेश्चन नंबर और पॉइंट नंबर ट्वेंटी तो लेट्स सी अब देखना फ्रेंड्स ट्वेंटी वन क्या कहता है ध्यान से देखना कंफ्यूजिंग करेगा आपको कहा क्या रहा है कि एम ओ आर मोर मोर देन वन मोर देन देन वन यदि एक साथ यदि एक साथ आए तो आए तो क्या बोला कि नाउ आए तो नाउ तथा भर्व दोनों ही सिंगुलर रहे ध्यान से ना कहा क्या रहा कह रहा कि मोर देन वन यदि एक साथ आए मोर देन वन यदि एक साथ आए तो नाउन और भर्व जो है ना दोनों का दोनों सिंगुलर रहेगा और बाय चांस इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूं तीन क्वेश्चन शो करवाता हूं तो आपका ऑप्शन ए बी सी डी कुछ ऑप्शन इस प्रकार है आई होप आई होप फ्रेंड्स ये ऑप्शन दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो देखो यहां पे कहा क्या है क्वेश्चन स्टार्टिंग कैसे कर रहा है मोर क्वेश्चन रखना मोर देन वन स्टूडेंट मोर देन वन स्टूडेंट मोर देन वन स्टूडेंट ऑब्लिक हैव का प्रयोग किया गया ठीक है अभी और क्वेश्चन आप देख लो कह रहा कि मोर देन वन स्टूडेंट हैव का ऐसा करके किया गया तो क्वेश्चन क्या कहा कि यदि मोर देन वन यदि मोर देन वन मोर देन वन एक साथ आ जाए एक साथ आ गया तो नाउन तथा भर नाउन तथा भर दोनों सिंगुलर रहेगा नाउन तो है ही है सिंगुलर 
यार भरु सिंह डर नहीं लग रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा यहाँ क्यों भाई हैज क्यों नहीं यहाँ पे हैज होना चाहिए क्यों क्योंकि क्या बोला कि मोर देन क्योंकि इसके शुरुआत में मोर देन वन आ चुका है और तो मोर देन वन आ जाए तो भर और नाउन कैसा होना चाहिए था सिमर होना चाहिए था जो की यहाँ पे सिमर नहीं पिलर कर दिया भर इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सेटिस्फाई कर पाइए क्वेश्चन को तो आई होप फ्रेंड्स ये मतलब मेरे बताने का स्टाइल मेरा बताने का तरीका आपको बिल्कुल सही लगता होगा तो आई होप फ्रेंड्स यदि इसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल बेहिचक आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको ऑलरेडी मतलब रहता हूं आपके लिए तैयार कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दू एंसर दू ठीक है तो आई फ्रेंड्स इसी अंदाज में देखते हैं आपका फटाफट क्वेश्चन पॉइंट नंबर ट्वेंटी तो लेट सी ओके अब देखना इस पॉइंट को ध्यान से बिल्कुल ध्यान से ठीक है कंफ्यूज मत होना कहा क्या रहा कि मोर प्लस प्यूरल काउंटेबल नाउन क्या बोला मोर प्लस प्यूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन प्लस वन प्लस प्यूरल भर इतना ध्यान रखना कि मोर प्लस प्यूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन प्लस वन प्लस प्यूरल भर यदि मोर के पहले देन यदि सॉरी फिर से तक ना सॉरी फ्रेंड्स मोर प्लस प्यूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन प्लस वन प्लस प्यूरल भर रहे तो यदि मोर के बाद और देन के पहले कोई नाउन ना आए तो याद रखना इसको पहले इसको याद रखना यही फॉर्मेट रहेगा मोर प्लस प्यूरल काउंटेबल नाउन देन वन पीबी लेकिन क्या बोला यदि मोर के बाद देन के पहले मोर के बाद यानी इसके बाद यानी इसके बाद और क्या बोला कि देन के पहले इसके पहले कोई नाउन आए कोई नाउन आए तो वह तो प्यूरल रहेगा ही क्या रहेगा वह तो प्यूरल रहेगा ही क्योंकि यहाँ पे क्या बोला कि मोर के बाद प्यूरल कॉन्टेबल और देन के पहले प्यूरल कॉन्टेबल वह तो प्यूरल रहेगा ही लेकिन क्रिया भी क्या होगी क्रिया भी आपका कैसी होगी क्रिया भी आपका प्यूरल होगी क्या कैसा होगी यहाँ पे क्रिया भी आपका प्यूरल होगी तो देखना आई होप फ्रेंड्स इस पॉइंट को समझ गए होंगे आप इतना मन समझो सिंपल सिंपल सा ये समझो कि मोर के बाद आपका प्यूरल काउंटेबल नाउन आएगा प्लस देन का प्रयोग प्लस वन का प्रयोग प्लस पी भी ठीक है आप इतना समझो ठीक है बाकी इस, इसको मैं थोड़ा सा एक अच्छा एक्सप्लेनेशन करने के लिए लिखा था ठीक है तो ध्यान देना बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके यूबीसी में पूछा था तो ध्यान रखना एबीएस के चार ऑप्शन इधर के साइड में शो हो रहे हैं बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करो मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ अब इस क्वेश्चन के आधार पर इस क्वेश्चन बने का एकदम आराम से पहले सोचो कि कैसे क्या होगा दिन आप बनाओ तो आई होप फ्रेंड्स आपने ऐसा किया होगा वीडियो को पॉज करके ठीक है तो कहता क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि मोर पर्सन पी आर एस ओ एन एस मोर पर्सन देन वन मोर पर्सन देन वन ऑब्लिक हैव हैव का प्रयोग किया गया है ठीक है सॉरी हैज एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स हैज का प्रयोग किया गया मोर पर्सन देन वन हैज ऐसे करके क्वेश्चन शो हो रहा है ठीक है तो अब एक बार बताओ मोर आया क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर मोर से स्टार्ट हो तो मोर आ गया ठीक है अब क्या बोला प्यूरल काउंटेबल नाउन भाई पर्सन क्या पर्सन नाउन है कैसा नाउन है प्यूरल काउंटेबल नाउन है उसके बाद देन शो हुआ ठीक है उसके बाद वन शो हुआ तो भाई हैज क्यों शो कर दिया रे यहाँ पे तो प्यूरल काउंटेबल नाउन प्यूरल प्यूरल भर बना चाहिए ना क्योंकि हैज यहाँ पे सीमर भर है इसके जगह पे इसको एच ए बी है प्रयोग करना चाहिए था तब जाके ये चीजें सही होता तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है तो ऑप्शन नंबर बी को ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करता क्यों क्योंकि इस फॉर्मूला पे यह क्वेश्चन पूट आउट अच्छी तरह से नहीं हो पाया यही बोल रहा है ना कि मोर के बाद प्यूरल कॉन्टेबल आऊ प्यूरल कॉन्टेबल आऊ देन आए देन वर्ग वन आए तो आना चाहिए था प्यूरल भर्ग तो मोर आ गया मोर के बाद प्यूरल कॉन्टेबल आ गया देन आ गया वन आ गया लेकिन लगा दिया कैसा प्यूरल वर्ग लगाया नहीं लगा यहाँ पर लगाया है सिंगल वर्ग जो कि गलत है यहाँ पर होना था प्यूरल वर्ग जो कि ये वाला आपसोलूटली सही है तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको पॉइंट तो अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा या फिर ऐसा क्यों हुआ और उसके पीछे का वजह क्या था तो आइए देखते फ्रेंड्स इसी अंदाज में आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी पॉइंट नंबर आई थिंक ट्वेंटी थ्री देखता हूँ कार्य हुए क्या कहता है तो देखते हैं ओके फ्रेंड्स तो अब देखना ध्यान से ट्वेंटी पॉइंट क्या कहता है ट्वेंटी यदि ऑफ के यदि ऑफ के पहले क्या है परसेंटेज पी ई आर सी ई एन टी ए जी ई यदि ऑफ के पहले परसेंटेज आए परसेंटेज आए तो नाउन चाहे जैसा भी 
रहेगा बल्ट फर्म सिंगलर वर्ब सिंगलर होगा क्या बोला कि यदि ऑफ के पहले क्या बोला यदि ऑफ के पहले पहले परसेंटेज आ जाए यानी परसेंटेज आ जाए परसेंटेज आ जाए तो नाउन चाहे जैसा भी हो इजेंट मैटर बट भर्व कैसा होगा सिंगुलर रहना चाहिए तो चलिए एक एग्जाम्पल आपके सामने सामने बताता हूं एग्जाम्पल के साथ इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ठीक है तो कहा क्या रहा है कि देखना ध्यान से द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन पर्सन इज स्मॉल क्या ऑफ के पहले परसेंटेज आए अब एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों कि ये ऑफ है है ना तो इसके पहले परसेंटेज नहीं है इसके पहले परसेंटेज है तो क्या बोला कि नाम चाहे जैसा हो तो पर्सन देखो प्यूरल है है ना प्योर नाम है लेकिन भर्व सिंगर होगा भर्व सिंगर होगा तो ये सिंगर क्या सही है लेकिन यही पे बहुत तो क्या कहेगा द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन आर कर देगा जो कि गलत हो जाएगा कॉमन एर हो जाएगा लेकिन आपको लगेगा कह रही यार यहाँ तो आर होना चाहिए था तभी तो जाकर क्वेश्चन सही होगा आपको लगने से कुछ नहीं होता आपको 100 परसेंट एक्यूरेसी होना चाहिए तब जाके कोई चीजें सही होगा तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे इज गलत है लेकिन यहाँ पे इज सही है क्यों क्योंकि यदि ऑफ के पहले परसेंटेज आए तो नाउन तो जैसा भी हो नाउन क्लियर है कोई मैटर नहीं करता नाउन चाहे जैसा भी हो बट भर्व को कैसा होना चाहिए था भर्व को सिमिलर होना चाहिए था जो यहाँ पे सिमिलर आया भी है यह क्वेश्चन एब्सोल्यूटली राइट है आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी या फिर ऐसा क्यों हुआ तो आइए बढ़ते फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट पॉइंट ट्वेंटी फोर की ओर आखिर वे क्या कहता है ओके okay, तो अब देखना ध्यान से ट्वेंटी फोर में क्या कहता है ट्वेंटी फोर ध्यान से रखना अपने फ्रेंड्स नथिंग बट एन ओ टी एच आई एन जी नथिंग बट के बाद के बाद सॉरी नथिंग बट के बाद नथिंग बट के बाद नाउ चाहे जैसा भी हो बट भर्व कैसा होगा कल की नथिंग बट के बाद नाउ चाहे जैसा भी हो बट भर्व नथिंग वट के बाद नाउन चाहे जैसा भी हो बट भर्व सिंगलर होगा ऐसे लिख लो एन ओ टी एच आई एन जी नथिंग वट इज इक्वल टू नाउन एज लाइक बट भर्व बट भर्व कैसा होगा सिंगलर होगा यानी एस बी का सिंगलर भर्व का प्रयोग किया जाएगा ठीक है बोला नथिंग वट के बाद नाउन चाहे जैसा भी हो लेकिन भर्व सिंगलर होगा नमूना के रूप में देखिएगा ध्यान से इसको क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल के तौर पे ठीक है क्या बोला नथिंग बट वाटर नथिंग बट नथिंग बट वाटर डब्ल्यू ए टी है नथिंग बट डब्ल्यू ए टी है नथिंग बट वाटर इज नथिंग बट वाटर इज इज नीडेड एंड नथिंग बट बुक्स ठीक है क्या बोला कि नथिंग वर्क का नाउन चाहे जैसा भी हो ये देखो नाउन और ये देखो नाउन ठीक है बट वर्क कैसा होगा सिंगलर आया सिंगलर इज है ना ये ये सिंगल ये नाउन प्यूरल हो चाहे सिंगलर हो कोई मैटर नहीं करता बट लेकिन हमको भर्व कैसा चाहिए भर्व हमको चाहिए तो चाहिए सिंगलर चाहिए यहाँ पे प्यूरल है आप लगा दो प्यूरल गलती हो जाएगा पकड़े वाला बात मत कर देना नथिंग वर्ड के बाद याद रखना कि नथिंग वर्ड के बाद नाउन चाहे जैसा भी हो लेकिन भर्व सिंगर होगा जैसे कि नथिंग बट वाटर इज नीडेड एंड नथिंग बट बुक इज नीडेड तो आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे क्या है आइए फ्रेंड्स देखते हैं एक और पॉइंट को आखिर इसके अंदर सिंटेक्स का और पॉइंट क्या है ट्वेंटी फाइव नंबर पॉइंट को देखते हैं तो आइए सीखते हैं ओके फ्रेंड्स तो अभी तक इस पॉइंट को ठीक है अगर ध्यान से रखना या नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आज का ठीक है तो कहा क्या रहा बिल्कुल ध्यान से रखना कह रहा कि नेम ऑफ द बुक यानी कोई भी बुक का नाम गेम डिजीज होटल्स कंट्री पिक्चर वेदर दे 
टेक एस और नॉट दे टेक एस और नॉट विल ऑलवेज बी सिंगुलर यानी क्या होगा वो सिंगुलर होंगे एंड विल टेक सिंगुलर भर ये सारे के सारे जो अभी आपको पॉइंट इधर शो करवाया है यहां तक के ये सारे के सारे क्या एस और नॉट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर क्या होगा सिंगुलर रहेंगे और हमेशा की तरह सिंगुलर भर का प्रयोग करेंगे ठीक है उसके लास्ट में नॉट एन एस उसका प्रयोग नहीं कर जाएगा ठीक है वही ये बात कर रहा है तो कहता क्या है एग्जाम्पल देखना ध्यान से कि द यूनाइटेड स्टेट इज कंट्री क्या दोनों सिंगर है ना देखो यहां पे कंट्री ये भी सिंगर है और उसके साथ क्या लगेगा भर कैसा लगेगा सिंगर आएगा तो द यूनाइटेड स्टेट इज और इज कंट्री उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देख लो कहा क्या रहा कि द थ्री इडियट्स इज इज लग गया सिंगर अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर पिक्चर ठीक है ठीक है समझ रहे हो ना क्या मैं कहना चाहता हूं तो इससे इसी पॉइंट से आपके एक एसएससी में क्वेश्चन पूछ दिया जो कि मैं इसको रफ करता हूं देन आफ्टर मैं इस क्वेश्चन को शो करवाता हूं और इसी पॉइंट बनेगा अब इसे बनाने की ट्राई करना तो आइए फ्रेंड्स देख तो चलो फ्रेंड्स मैं इसको रफ कर देता हूं ठीक है चलो ये सब कुछ इसको रहने देता हूं ठीक यहां तक रफ करता हूं ठीक है चलो अभी देखना इधर के साइड में क्वेश्चन शो हो रहा होगा जिसका मैं ऑप्शन पहले लिख दू उसके चार ऑप्शन फ्रेंड यहाँ पे ए बी सी डी तो देखना क्वेश्चन इधर के साइड में शो रहा है आप पहले खुद से बनाओ तो कह क्या रहा है द अर्बियन नाइट्स द अर्बियन नाइट्स का प्रयोग किया गया है आर इंटेड एंड इंटरेस्टिंग बुक ये ऐसे सी में क्वेश्चन पूछा था तो द एक बार बताओ फ्रेंड्स नेम ऑफ बुक द अर्बियन नाइट्स जो है क्या है? एक किताब का नाम है क्या है द अरबियन ए आर ए बी आई ए द अरबियन नाइट्स एन आई जी एच टी एस द अरबियन नाइट्स आर का प्रयोग किया ठीक है पब्लिक आर का प्रयोग किया द अरबियन नाइट्स और ऐसे करके आर इंटर इंटर एन इंटरेस्टिंग ऐसे रूम एन इंटरेस्टिंग बुक ऐसा करके क्वेश्चन सो रहा होगा तो यहां पे द अरबियन नाइट्स क्या है एक किताब का नाम है जो किताब का नाम है तो यहां पे लिखा गया है कि नेम ऑफ बुक बी सिंगुलर एंड बी एंड विल टेक सिंगुलर भर्व तो यहां पे सिंगुलर भर्व का प्रयोग हुआ है नहीं यहां पे होना चाहिए था इज का प्रयोग होना चाहिए था मेरे प्यार साथ क्यों क्योंकि यहां पे आर का प्रयोग करके गलत हो किया है यहां पे इसके जगह पे इज का प्रयोग हुआ तब जाके क्वेश्चन सही हुआ तो आपका ऑप्शन नंबर बी को यह बिल्कुल सेटिस्फाई करता है क्वेश्चन को क्यों क्योंकि वहां पे आर लगा हुआ है लेकिन होगा क्या इज होगा क्यों क्योंकि हेयर इज अ पॉइंट यानी नेम ऑफ बुक गेम डिजीजेस होटल्स काउंट्री पिक्चर्स वेदर दे विल दे विल टेक इस और नॉट बट विल ऑलवेज बी सिंगर एंड अ सिंगर भर ठीक है तो ये तो फ्रेंड्स इसके पीछे का वजह क्या ऐसा ही क्यों होगा तो आई होप फ्रेंड्स ये सेशन भी आपको एंजॉय की मतलब मजा आया होगा पढ़ने में कुछ जा, कुछ नया जानने को मिला होगा तो फ्रेंड्स यदि कुछ भी इसमें अच्छा लगता कौन होगा ना तो लाइक के काले बटन को नीले कर देना और यदि आप मेरे फैमिली के मेंबर में नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे फैमिली के मेंबर बन जाना और यदि आपको मुझसे ज्यादा ही प्यार आ रहा है तो हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लेना लिंक वीडियो इन डिस्क्रिप्शन तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम एंड लव लव कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग स्माइल करते हैं हंसते ही मुस्कुरा रही है बाय